Come traduci questa frase in italiano? My brother who lives in Milan is older than me. Mio fratello che vive a Milano è più grande di me. Errore molto frequente è dire chi vive a Milano. Oggi ti spiegherò perché questo è un errore. Una delle difficoltà maggiori che vedo negli studenti anglofoni è la distinzione tra che e chi, o meglio la difficoltà sta nel sapere quando who in inglese si traduce come che in italiano. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Innanzitutto ricorda che in questa video lezione ho spiegato quali sono i due usi principali di chi, ma per ora focalizziamoci sull'uso di che. Che può essere un aggettivo e pronome interrogativo. In questo caso corrisponde all'inglese what, ma anche which. Per esempio, che stai facendo? What are you doing? O anche che autobus aspetti? What bus are you waiting for? Che può anche avere valore di congiunzione, può avere questa funzione di congiunzione. In questo caso può essere tradotto come that, come per esempio penso che dobbiamo fare la spesa. I think we need to go grocery shopping. Per finire c'è l'uso di che come pronome relativo e qui sta il problema perché come vedi che come pronome relativo, può essere tradotto in inglese come who, ma anche which o that. Il problema è che non puoi usare chi. Molto probabilmente se parli inglese, pensando a who in inglese, ti viene da usare chi in italiano. Tuttavia non è corretto. Guardiamo l'esempio. Ho visto una persona che attraversava la strada. In questo caso è come se tu potessi solo dire I saw a person that was crossing the street. Quindi in italiano questo who non può essere utilizzato. Se questo video ti è utile ti sarei molto grata se mettessi un mi piace e tra l'altro ti invito ad iscriverti alla mia newsletter. Riceverai da me un'email in settimana con le ultime video lezioni e novità. Per iscriverti basta andare sul mio sito elisabettamaccani.com dove troverai anche questa guida gratuita. Ora vedremo insieme alcune frasi. Dovrai cercare di capire se dobbiamo utilizzare chi oppure che. Numero 1. Vuole una fetta di torta? La frase corretta è chi vuole una fetta di torta? In questo caso ricorda che questa è una domanda diretta e quando c'è una domanda si usa chi. Continuiamo ora con la seconda frase. Mio fratello vive a Brescia, è molto simpatico. Mio fratello che vive a Brescia è molto simpatico. In questo caso che è un pronome relativo e sostituisce un soggetto. Terza frase. Vuole iscriversi al corso di livello B1? Dovrà farlo entro domani. Usiamo chi o usiamo che? Usiamo chi. Chi vuole iscriversi al corso di livello B1 dovrà farlo entro domani. In questo caso chi è un pronome doppio, cioè indica la persona che. Le persone che vogliono iscriversi al corso dovranno farlo entro domani. Quarta frase. 
cosa vuoi da mangiare? Che cosa vuoi da mangiare? Questo era molto semplice, che significa what. Quinto esempio. Le persone hanno telefonato, vivono in America. Le persone che hanno telefonato vivono in America. E qui c'è sempre il problema della traduzione, perché in inglese sarebbe the people who phoned live in America. Sei arrivato o arrivata fino a qui? Allora ti chiedo di scrivere balena nei commenti. Come vedi la maggior parte degli errori avvengono quando che ha funzione di pronome relativo. Ne ho parlato in modo approfondito in questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.